இப்போ பாடியில் எனர்ஜி எப்படி வருது யோசிச்சு பார்த்துக்கீங்களா பாடியில் எனர்ஜி வந்து எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகுது தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் செல் இப்போ நம்ம உடம்புல மசில்ஸ் இருக்குது டிஷ்யூஸ் சின்ன சின்ன செல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா உடம்பு பூரா ஸோ செல்லுக்கு உள்ளே தான் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது சரி இப்போ இந்த செல்லுக்கு உள்ளே எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும்னா ஒரு சில பதார்த்தங்கள் உள்ளே போகி ஆகணும் செல்லுக்கு உள்ளே ஸோ அந்த பதார்த்தங்கள் வந்து அந்த நியூட்ரியன்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கே இருக்குது யார் அதை வந்து செல்லுக்கு உள்ளே போய் சேர்க்குறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தோஸ் நியூட்ரியன்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் இன் த ப்ளட் ப்ளட்டு தான் அதை போய் வந்து செல்லுக்குள்ளே சேர்க்கும் ஓகே பட் அந்த நியூட்ரியன்ட்ஸ் அந்த நல்ல பதார்த்தங்கள் ப்ளட்டில் எப்படி வந்துச்சு ரெண்டு விதமாக வரலாம் ஒன்று டைரெக்டாக இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் குளுக்கோஸ் ஏற்றலாம் டைரெக்டாக ப்ளட்டில் அதை விட்டால் சாப்பிட்டா கூட ப்ளட்டில் வரும் சாப்பிட்ற பொருள்கள் வந்து எப்படி ப்ளட்டில் வந்து போய் சேருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் டைஜஷன் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டொமக்குள்ளே போகுது அங்கே பார்ஷியலாக அது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது பார்ஷியல் டைஜஷனுக்கு அப்புறம் அந்த பார்ஷியலி டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகுது அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு சிறு குடலுக்கு ரைட் சிறு குடலில் தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டைஜஷன் நடக்குது இங்கே தான் வந்து நல்ல பதார்த்தங்கள் நல்ல நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்சர்வ் பண்ணி ப்ளட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அதாவது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அப்புறம் அது பாத்ரூம் வழியாக வெளியில் போயிடுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த என்டையர் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட்டில் தான் வந்து நல்ல நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குது இந்த நியூட்ரியன்ஸ் செல்லுக்கு உள்ளே போய் சேரணும் ஓகே இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லெட் சி வாட் ரோல் த பேங்க்ரியாஸ் டஸ் இன் திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் பேங்க்ரியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டொமக்கு பின்னாடி ஹாரிசாண்டலாக இருக்கிற ஒரு ஆர்கன் இன்டர்னல் ஆர்கன் இதோட வேலை வந்து டூ ஃபோல்ட் இந்த ஃபஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் இஸ் இன் டைஜஷன் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டொமக்லேருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டாண்டுக்கு போகுந்துச்சு இல்லையா பார்ஷியலி டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டாண்டுக்குள்ள ஏகப்பட்ட டைஜஷன் நடக்க போகுது அதுக்கு சில என்சைம்ஸ் தேவைப்படும் என்சைம்ஸ் இந்த என்சைம்ஸ் தான் வந்து பேங்க்ரியாஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்ற பொருள் பொறுத்து அந்த என்சைம்ஸ் மாறலாம் ஸோ இப்போ கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டிங்கன்னா அமிலேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ட்ரிப்ஸின் ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபேட் சாப்பிட்டிங்கன்னா லைபேஸ் ரிலீஸ் ஆக போகுது தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ இந்த என்சைம்ஸ் தான் வந்து ஸ்மால் இன்டன் ஸ்டாண்ட்குள்ளே போகி நல்ல டைஜஷன் கொடுக்குது உங்களுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் த செகண்டரி பார்ட் த செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் இஸ் அண்ட் விச் இஸ் த மேஜர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால் தி என்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது டைரெக்டாக ப்ளட்டில் ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த பேங்க்ரியாஸ் அந்த ஹார்மோனுக்கு பேர் தான் இன்சுலின் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ப்ளட்டில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது இதுக்கு வந்து குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த நல்ல நியூட்ரியன்ஸை ப்ளட்டில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குதுல அந்த நியூட்ரியன்ஸை குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சிம்பிள் லாங்குவேஜில் நம்ம வந்து அதை சுகர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் சாப்பிட்டோடனே ப்ளட்டில் சுகர் ஏறிடும் கரெக்ட் ஸோ இந்த சுகரை இந்த குளுக்கோஸை இந்த நல்ல நியூட்ரியன்ஸை நம்ம வந்து செல்லுக்குள்ளே சேர்க்கணும் அந்த சேர்க்குற வேலை தான் வந்து இன்சுலின்ங்கிற இந்த ஹார்மோன் பண்ணுது ஸோ இன்சுலின்ங்கிறது வந்து ஒரு சாவி மாதிரி இப்போ செல் வந்து ஒரு பூட்டுன்னா அந்த பூட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடணும் அந்த வேலை தான் வந்து இன்சுலின் பண்ணுது ஸோ இந்த பூட்டை ஓப்பன் பண்ண உடனே ப்ளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே போயிடுது ஓகே ஸோ நாவ் த செல் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் த எனர்ஜி அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ வந்து செல்லுக்கு தேவையான அளவுக்கு எனர்ஜி வந்து உள்ளே போய் சேர்ந்துருச்சு த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து போய் சேர்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அது ஆஃப் ஆகிடும் பிகாஸ் வி ஹாவ் டு ஜென்ரேட் தி எனர்ஜி ஃப்ரம் தட் பட் ப்ளட்டில் வந்து இன்னமும் நிறையா குளுக்கோஸ் ஓடிட்டுருக்குது தேவைக்கு மீறி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுன்னா இதே இன்சுலின் ஹார்மோன் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து சீக்ரெட்டான இந்த ஹார்மோன் வந்து நெக்ஸ்ட் லீவர் அண்ட் தென் ஃபேட் செல்ஸ் இதுங்களையும் ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ஏன்னா அதிகமாக இருக்குது சுகர் இந்த குளுக்கோஸ் ஸோ நான் லீவர்லேயும் ஃபேட் செல்ஸ்லேயும் போய் இந்த சுகர் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ இன்சுலினுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் குளுக்காகோன் இது
பிளட்டில் கிடையாது அந்த நியூட்ரியன் ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிடல அப்போ எங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்க போகுது சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா லீவர்லேயும் ஃபேட் செல்ஸ்லேயும் அங்கேருந்து ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆகுன அந்த நியூட்ரியன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகணும் ரிலீஸ் ஆகி பிளட்டில் வரணும் அப்புறம் இந்த செல் வந்து பிளட்லேருந்து அதை கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ ஃபேட்லேருந்து வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா தோஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து பேங்க்ரியஸ் குளுக்கோகான் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் டேஸ் இஸ் பிளட்டில் சுகர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்சுலினும் குளுக்காகோனும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் இது ரெண்டு தான் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து பாடியில் மெட்டபலிசமை மெயின்டைன் பண்ணும் பேலன்ஸ் பண்ணி வைக்கும் இப்போ இன்சுலின் பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சாவே போதும் டயபெட்டிஸ் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டயபெட்டிஸ்னால் என்னென்னா பிளட் சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது பிளட்டில் எப்போ இந்த சுகர் ஆர் குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா ஒன்று இன்சுலினே ஜென்ரேட் ஆகலை பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து ஸோ அந்த சாவியே இல்லை ஸோ யார் வந்து செல்லை ஓப்பன் பண்ண போகிறா ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ செல்லுக்குள்ளே போக முடியாது இந்த சுகர் பிளட்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் சரி இதை விட்டால் லெட் சே பேங்க்ரியாஸ் வந்து ஒழுங்காக இன்சுலின் ஜென்ரேட் பண்ணுது அது வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுது செல்லை பிளட்டில் இருக்க சுகர் வந்து உள்ளே போகணும் செல்லுக்குள்ளே ஆனால் போகலை இதுதான் வந்து டயபெட்டிஸ் டைப் டூ இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல்னால நடக்கும் கண்டினியூஸாக க்ரானிக்காக ரொம்ப பீரியடாக வந்து நீங்கள் நிறையா சாப்பாடு சாப்பிட்டே இருக்கீங்க ஸ்பெஷலி கார்போஹைட்ரேட் ஏகப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் மூணு வேலையும் சாப்பிட்றீங்க பல வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்சுலினோட எஃபெக்டிவ்னஸ் குறைஞ்சிடும் சிம்பிள் இப்போ ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறீங்க அதோடய டோசேஜ் வந்து காலப்போக்கில் கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் கம்மியாகிடும் ஸோ உங்களோட டோசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ரைட் பட் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் வந்து ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் யூ கேன் நாட் கீப் இன்க்ரீஸிங் இன்டெஃபினெட்லி ஸோ அதனால் காலப்போக்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் கம்மியாகிடுது ஸோ இந்த செல் வந்து இந்த இன்சுலின் அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு ஒரு மீனிங்கே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இட் வில் ஸ்டாப் ரெஸ்பாண்டிங் டு த இன்சுலின் ஸோ அதனால் பிளட் சுகர் பிளட்லேயே இருக்கும் செல்லுக்குள்ளே நுழையாது டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அதாவது பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் ஜென்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் தான் இருக்கலாம் ஆர் பெரிய பிரச்சனை எதாவது இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த டயபெட்டிஸை கியூர் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து பாடியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்சுலினாக ஏற்றி ஆகணும் இதுதான் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் அந்த காலத்தில் வந்து அனிமல்லேருந்து எடுத்துருந்தாங்க இன்சுலின் என்ன அனிமல்ஸ்லேயும் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மோஸ்ட்லி கேட்டில் அதாவது ஆடு மாடு பன்னி இந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து இன்சுலின் எடுத்து ஹியூமனில் இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க பட் அதில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் இருந்துச்சு பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் கிடையாது கொஞ்சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அரௌண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்து சிந்தட்டிக் இன்சுலின் அதாவது லேபில் இன்சுலின் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ரீசனிங்காக தான் வந்து இன்சுலினை லேபில் ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போது இதே இன்சுலினை வந்து ஃபிட்னஸில் சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒர்க் ஆகுமா டஸ் இட் ஈவன் மேக் சென்ஸ் அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் மீலுங்கிறது என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணி வெளியில் வரோம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றோம் வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் எதுக்கு சாப்பிட்றோன்னா ஒர்க் அவுட்டில் நம்ம செல்லில் இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாமே யூஸ் ஆகிடும் டிப்ளீட் ஆகிடும் எம்டி ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் மீல் சாப்பிட்றோம் இப்போ உடம்பில் வந்து ப்ராப்பராக இன்சுலின் ஜென்ரேட் ஆகுச்சுன்னா பேங்க்ரேஸ் மூலமாக நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடோட அந்த சுகர் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து அந்த எம்டி செல்லை போய் ஃபில் பண்ணிட போகுது அவ்வளோதான் நவ் லெட் சே போஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டில் இந்த பாடி பில்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க வந்து இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக பசி தூண்டும் ஸோ நீங்கள் நிறையா சாப்பிடுவீங்க நேச்சுரலாக ஓரளவுக்கு தான் சாப்பிட முடியும் கரெக்ட் பட் இதில் வந்து நிறையா கேலரி
ஸோ மஸ்குலேச்சர் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த மோட்டிவேஷனில் தான் அந்த மோட்டிவில் தான் வந்து எல்லா பாடி பில்டர்ஸும் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க பட் டோன்ட் ஃபர்கெட் யூ ஆர் அ நேச்சுரல் பாடி பில்டர் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஒரு செஷனில் கரெக்ட் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு செல்லில் ஸ்பேஸ் இருக்க போகுது எம்டியாக இருக்க போகுது பட் நீங்கள் சாப்பிட்றது வந்து ஏகப்பட்ட சாப்பாடு பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்சுலின் ஸோ இப்போது எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தான் போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது செல்லுக்குள்ளே பட் நீங்கள் நிறைய கன்சியூம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸஸாக இருக்கிற இந்த சுகர் இந்த குளுக்கோஸ் என்ன ஆக போகுது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா லிவரில் ஃபேட் செல்ஸ் ஆஃபி ஸ்டோர் ஆக போதும் ஸோ என்ன நடக்கும்னா இன்சுலின் போட்டால் நீங்கள் ஒரு ஹெல்தியாக ஹெல்தியான ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்சுலின் போட்டால் என்ன நடக்கும்னா குண்டாகிடுவீங்க தடியாகிடுவீங்க ஒபீஸ் ஆகிடுவீங்க இதை வந்து சில பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்சுலின் வந்து ஒரு ஆனாபோலிக் ஸ்டெராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நவ் யூ நோ இட் இஸ் நாட் அண்ட் ஆனாபோலிக் ஸ்டெராய்ட் பட் பாடி பில்டர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க பாடி பில்டர்ஸ் இதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எந்த மாதிரியான பாடி பில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டெராய்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாடி பில்டர்ஸ் நாட் நேச்சுரல் பாடி பில்டர்ஸ் ஏன்னா ஸ்டெராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் வந்து எக்ஸஸாக பண்ண முடியும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸஸான கேலரி தேவைப்படுது அந்த எக்ஸஸான கேலரியை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணியாகுது வெரி சிம்பிள் ஓகே இப்போ ஹெல்தியான இண்டிவிஜுவல்லாம் யார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றீங்க ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றீங்க அது வந்து டக்குன்னு டைஜஸ்ட் ஆகிடுது நீங்கள் வந்து டக்குன்னு குண்டாயிடுறீங்க ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு வாரத்துலாம் நீ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கு இன்சுலின் தேவைப்படாது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது ஓகே மேபி சில பேர் தான் இருக்காங்க இல்லையா எது சாப்பிட்டாலும் உடம்பே ஒட்ட மாட்டேங்குது எதுவுமே ஒட்டாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மேபி மெடிக்கல் சூப்பர்விஷனில் இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து இன்சுலின் எடுங்கன்னு சொல்ல வரல மெடிக்கல் ரீசனால் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டரோட சூப்பர்விஷனில் தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இட் வில் கோ ஃபைன் பட் ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இன்சுலின் இன்சுலின் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் ஈவன் ஃபார் ஸ்டெராய்ட் பாடி பில்டர்ஸ் இது வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் வந்து இறந்துருக்காங்க சமீபத்தில் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் இறந்துருக்காங்க ஐ டோன் வாண்ட் டு கால் அவுட் த நேம்ஸ் இயர் ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் அண்ட் டோசேஜ் இதில் தான் வந்து கோட்டை விடுறாங்க இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் அ வெரி ரிஸ்கி ப்ரொபோசிஷன் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி வரீங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து உங்கள் பிளட் சுகர் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்க போகுது பிகாஸ் யூ யூஸ்ட் இட் ஃபார் யுவர் ட்ரைனிங் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்சுலினோட வேலை என்ன பிளட்டில் இருக்க சுகரை வந்து கம்மி பண்ணுறது செல்லுக்குள்ளே தள்ளி ஸோ ஏற்கனவே பிளட் சுகர் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு மேலே இன்சுலின் வந்து இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சுகரையும் வந்து எம்டி பண்ண போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் சுகர் லெவலோட கீழே இறங்கிடுவீங்க தட் இஸ் கால்டு ஹைப்போ கிளைசமிக் ஸ்டேட் ஹைப்போ கிளைசமிக் ஸ்டேட்க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கை நடுங்கும் ஓகே நான் சொல்கிறது வந்து ஃபார் சம் ரீசன் நீங்கள் சாப்பிடாமல் விட்டிங்கன்னா கை நடுங்கும் அடுத்தது கன்ஃபியூஷன் வரும் ப்ளரி விஷன் ஆகும் பிரெயின் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆக அமைச்சிடும் கோமாவில் போயிடுவீங்க அண்ட் தென் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பீப்புள் ஆல்சோ டை ஸோ அதனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி இன்சுலின் எடுத்துட்டீங்க ஏன்னா சாப்பிட முடியாமல் போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஆன் அ ட்ராவல் ஹோட்டலே கிடைக்கல ரைட் இல்லை பந்த் ஆகிடுச்சு நீங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரியான அன்ஃபோர்சேன் அன்ஆன்டிசிபேட்டட் சுச்சுவேஷன் வந்தால் யூ நோ வாட்ஸ் குண்ணா ஹேப்பன் ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியான வேலை இது இதை வந்து ரொம்ப யோசிச்சு எடுக்கணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் யூஆர் நாட் டேக்கிங் ஸ்டோரைட்ஸ் டோன்ட் டேக் இன்சுலின் இது வேண்டாம் சார் இப்போ ஒரு சில கிளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த கேள்வி எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ தாட் இட் வுட் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ எஸ் வெல் ஓனாக பார்ப்போம் ஹார்ட் கேனர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் யூஸ் பண்ணலாமா ஹார்ட் கேனர்ஸ்னால் எது சாப்பிட்டாலும் உடம்புல
டாக்டர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஓகே இட்ஸ் நாட் அ கொஷின் டு பி ஆஸ்ட் டு அ பர்சனல் ட்ரெயினர் கிளியர் செகண்டு இன்சுலின் வந்து ஒரு அனபலிக் ஸ்டெராய்டாக கிடையாது நான் அது அதை வந்து இப்போ தான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இன்சுலின் வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு அனபலிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதான் பை இட் செல்ஃப் இட் இஸ் நாட் அனபலிக் ஸோ நேச்சுரல் பாடி பில்டிங்கில் இதுக்கு ஒரு பிளேஸே கிடையாது கிளியர் காப் டிப்ளீஷன் அண்ட் காப் லோடிங் இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து இன்சுலின் கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம் காப் டிப்ளீஷன்னால் நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை சுத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணுவோம் எப்போது லாஸ்ட்டாக ஸ்டேஜ் ஏறதுக்கு முன்னாடி ஐம் டாக்கிங் அபவுட் காம்படிட்டிவ் பாடி பில்டர்ஸ் காப் லோடிங் வந்து லாஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் கொஞ்சம் ஏற்றுவோம் நம்மளோட மசில்ஸை வந்து திருப்பி ஃபுல்லர் ஆக்குறதுக்கு ஸோ இதுதான் கார்ப் டிப்ளீஷன் அண்ட் கார்ப் லோடிங் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேஸில் எந்த ஃபேஸில் இன்சுலின் எடுக்கலாம் ஓகே கார்ப் டிப்ளீஷனில் கார்பே இல்லை ஸோ ஆப்வியஸ்லி ப்ளட் சுகரும் லோவாக இருக்க போகுது அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் ஹைப்போகிளாசிமிக் ஸ்டேட்டில் போய்விடுவீங்க அதாவது நார்மல் ஸ்டேட்டோட கீழே போய்விடுவீங்க அண்ட் வி நோ தட் வி மைட் டை இஃப் யூ டூ தட் ஸோ டெஃபினெட்லி கார்ப் டிப்ளீஷனில் கிடையாது கார்ப் லோடிங்கில் மேபி ப்ரொவைடட் யூ ஆர் யூஸிங் ஸ்டெராய்ட்ஸ் நவ் ஐ ஆம் நாட் என்கரேஜிங் யூ டு யூஸ் ஸ்டெராய்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நம்ம வந்து நேச்சுரல் பாடி பில்டிங் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஸ்டே நேச்சுரல் ஸ்டே இன்ஜுரி ஃப்ரீ ஸ்டே ஹெல்தி லிவ் லாங் See you later. Bye-bye.